ஹலோ கைஸ் என் பேர் வந்து ஹரிஷ் ஸ்ரீகாந்தன் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஹவு டு மேக் டிசீஸ் டிசப்பியோட செகண்ட் பார்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தான் மூவ்மெண்ட் நான் என்னன்றது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாக்டர் பிரகாரம் மூவ்மெண்ட் என்னென்னா இந்த ஒரே இடத்துல வந்து உட்காந்து ஓடிஎம்பி அடிக்காமல் கொஞ்சம் அங்கே அங்கே மூவ் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவ் ஆகிறேன்னு சொல்கிறது அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நம்மளோட கரண்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து இந்த மாதிரி கேலரி கான்ஷியஸாக இருந்து வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரி ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா கில்லர் பேர்ன் டெஸ்ட்ராய் ஆப்ஸ் பாடி பிளாஸ்ட் இது மாதிரிலாம் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி உடம்பு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுறாங்களாம் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த மாதிரி இவ்வளோ கஷ்டமான எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணதுக்கு பதில் மூவ் பண்ணுங்கள் ஓகே இங்கே எங்கே மூவ் பண்ணுங்கள் நாலு ஃபுல்லாக மூவ் பண்ணுங்கள் நாலு ஃபுல்லாக ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் நம்ம என்ன மாதிரி விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம்னா சர்க்காடியம் ரிதம்னா என்ன ஸ்ட்ரென்த் சீனிங்க்கும் மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஹெச்ஐடினா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னா நிறைய நடங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஸோ நம்ம எல்லாருமே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா டெய்லி ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்டெப் எப்படியான வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடணும் அப்படின்றது பார்த்துக்கணும் ஹரீஷ் இதில் என்ன புதுசு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பேன் கரெக்ட் தான் ஆனால் இது மாதிரி ஒரு நம்ம கோல் வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்தாயிரம் ஸ்டெப் நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணணும் ஸோ இது நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்னா ஸோ நம்ம எங்கேயான ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போனோம்னா காரை வந்து பக்கத்துலேயே வந்து பார்க் பண்ணாமல் கொஞ்சம் தள்ளி பார்க் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நடக்கலாமா ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஸ்டார் கேஸ்லாம் ஜிலோன்னு இருக்குல்ல அந்த ஸ்டார் கேஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுங்கள் எஸ்கலேட்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க மூணாவது ஒரே இடத்துல ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே வந்து உட்காராதீங்க அது வந்து அவ்வளோ கெடுதலாம் ஸ்மோக்கிங்கோட கெடுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து நல்ல ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்கலாம் ஏன் நீங்கள் இந்த டாக்டரே எடுத்துக்கோங்களேன் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவங்களோட பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் ரிசப்ஷன்லேருந்து கூப்பிட்டு வரும்போது அவரே நடந்து போயிட்டு அவரே கூப்பிட்டு வர்றாரு அவரோட ரூமுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறாராம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன விஷயம்லாம் நல்ல விஷயம் நடக்குதுன்னா நம்மளோட பாடியோட சர்க்காடியம் ரிதம் வந்து ப்ராப்பராக செட் ஆகும் ஸோ சர்க்காடியம் ரிதம்னா என்னென்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற பயாலஜிக்கல் கிளாக்கு நம்ம எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம் எத்தனை மணிக்கு தூங்க போகிறோம் எத்தனை மணிக்கு டைஜஷன் நடக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பயாலஜிக்கல் கிளாக் தான் வந்து பார்த்துக்கிறது ஓகே இந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக்கை தான் நம்ம வந்து சர்க்காடியன் ரிதம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி நம்ம ப்ராப்பராக வாக் பண்ணோம்னா இந்த சர்க்காடியன் ரிதம் நல்லா செட் ஆகுமா ரெண்டாவது நீங்கள் காலையில் நீங்கள் இந்த மாதிரி வாக் போனீங்க வச்சுக்கோங்களேன் யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி காலையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ சயின்டிஃபிக்லி என்ன வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பாடி வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்குமா ஓகே ஸோ இதுதான் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ரெண்டு டைம் ஆன் பண்ணுன்னு சொல்கிறாரு ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங்னா என்னென்னா நம்ம பாடியோட வெயிட் மூலியமாகவோ இல்லாட்டி ஏதாவது வெயிட்ஸ் தூக்குற மூலியமாகவோ நம்மளோட மசிலை வந்து நம்ம ஏற்றுறோம் இல்லையா அது பேர் தான் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ஸோ நம்ம உடம்புல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங் ஃபேக்ட்ரி மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பாடி ஃபுல்லாக நிறைய செல்ஸ் இருக்குது ஓகே எல்லா செல்ஸ்லேயும் மைட்டோகாண்ட்ரியாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் நிறையா வந்து இந்த ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் மூலியமாக நீங்கள் உங்களோட மசில் மாஸ் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அங்கே நிறைய மசில் இருந்ததுன்னா அங்கே நிறைய செல் இருக்கும் அங்கே நிறைய செல் இருந்ததுன்னா அங்கே நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியாக இருக்கும் நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியாக இருந்தால் நிறைய எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணுறதுனால நிறைய நீங்கள் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது சார்கோபினியான்ற ஒரு வியாதியை நம்ம தவிர்க்கலாம் சார்கோபினியா என்ன என்னென்னா ஸோ எஸ்பெஷலி இந்த முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ரொம்ப இன்ஆக்டிவாக இருந்தோம்னா பத்து வருஷத்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து மூணுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் மூணுலேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து நம்ம வந்து மசில் மாஸ் வந்து நம்ம இழக்கிறோமா ஓகே ஸோ இது மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் நம்ம பண்ணோம்னா இந்த மசில் மாஸை வந்து நம்ம இழைக்கிறோம்ல அதை வந்து தவிர்க்கலாம் ஓகே இந்த சார்கோபினியான்றது ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் மூலிமா நம்ம தவிர்க்கலாம் ரெண்டாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்ப இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பாட்லேயே பார்த்தோம்னா நான் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லிட்டு கூவி கூவி வைத்தேன் இல்லையா அந்த இன்ஃப்ளமேஷனையும் இந்த ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் மூலிமா வந்து நம்ம அதை கம்மி பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது அவர் எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்னா அவர் வந்து சொல்கிறாரு காலையில் நீங்கள் வந்து இந்த நம்ம கிச்சனில் போயிட்டு இந்த காஃபியோ டீயோ நீங்கள் போடுறீங்க இல்லையா போடும்போது இந்த மாதிரி சும்மா இருக்கிறது பதில் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு அஞ்ச
அப்புறம் ஃபேட் இன்சைட்னு ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து இது மாதிரி ஒல்லியாக பார்க்குறீங்க ஆனால் அது மாதிரி ஒல்லியாக இருந்தால் மட்டும் ஹெல்த்தி கேன் கிடையாது ஏன்னா அந்த மாதிரி மக்களுக்கெல்லாம் உள்ளே வந்து விசரல் ஃபேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குமா விசரல் ஃபேட்னா இந்த நம்மளோட பாடி ஆர்கன்ஸ் இருக்குல்ல அதை சுற்றி நிறைய ஃபேட் இருக்குமா அந்த மாதிரி ஃபேட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெச்ஐடி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமா ஸோ நீங்கள் ஹெச்ஐடி பண்ணிங்கன்னா அந்த விசரல் ஃபேட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது பிடிஎன்எஃப்னு நம்ம நம்மளோட பிரெயினில் வந்து ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுமா ஸோ அந்த பிடிஎன்எஃப் வந்து வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெச்ஐடியும் இந்த எக்ஸசைஸிங்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஸோ பிடிஎன்எஃப்னா என்னென்னா பிரெயின் டிரைவ்டு நியூரோட்ராபிக் ஃபேக்டர் அது ஒரு ஹை ஆக்டன் ஃபியூல் மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த பிடிஎன்எஃப் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுனா புது புது நர்வ் செல்லாம் வந்து குரோ ஆகுமா புது புது நர்வ் செல் குரோ ஆகிறதுனால என்ன ஆகுனா இந்த டிமென்ஷியா மாதிரி விஷயத்த நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம் ஓகே ப்ளஸ் நான் வந்து இந்த மாதிரி புது செல் குரோ ஆகுதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லை அதனால் நம்மளோட மெமரி இருக்குது தெரியுமா அதுவும் சூப்பராக வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுமா இதில் ரொம்ப நம்ம வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த பிடிஎன்எஃப்பை இது மாதிரி ஹெச்ஐடியோ எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் மட்டுமே வந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஃபார்மசி போய் இதுக்கு எதுவும் டேப்லெட் கிடையாது எதுவும் ட்ரக்கு கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டும் உங்களோட பிடிஎன்எஃப்பை நீங்கள் ஏற்ற முடியாது இவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருக்குங்க உங்களோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வென்ஸ்டே எப்படி ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணலான்றதும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் போய் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் அப்புறம் ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி கைஸ் நீங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுத்தி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் நீங்கள் அமுத்தினீங்கன்னா உங்களோட பிடிஎன்எஃப் வந்து ஏறுவான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம